বিভিন্ন শহর শহরতলির মফসরের একাধিক খবর নিয়ে তবে আজকে থাকছে একটি বিশেষ আলোচনা নিয়ে মূলত শিক্ষকদের অবদান তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জাহিরের জন্য গোটা বিশ্বব্যাপী পাঁচ অক্টোবর শিক্ষক দিবস পালিত হয় কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পাঁচ সেপ্টেম্বর পালিত হয় শিক্ষক দিবস তো এই যে শিক্ষক দিবস উনিশশো সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন উপলক্ষে সেই নিয়ে থাকবে আমাদের আলোচনা এবং সর্বপ্রথম স্টুডিওতে আজকে পরিচয় করে দেবো আমাদের সঙ্গে রয়েছে দুজন অতিথি প্রথমেই স্যার শান্তিরঞ্জন দেবনাথ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছে আপনাকে স্বাগত নিউজ ফ্যাক্টারে বলতায় রয়েছে ম্যাম পিয়ালি ব্যানার্জি আপনাকে স্বাগত নিউজ ফ্যাক্টারে ম্যাডাম এবং স্যারের কাছে আমি প্রথমেই জানতে চাইব যে এই যে শিক্ষক দিবস পালিত হয়ে আসছে মডার্ন যুগে এখন শিক্ষক দিবস আরো অন্যরকম হবে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে একটা বাড়তি উন্মাদনা একটা আনন্দ বিভিন্ন রকমের গিফটস খাওয়া দেওয়া একাধিক বিষয় মডার্ন যুগের একটা রং চুমি ব্যাপার এই যে শিক্ষক দিবস এটার তাৎপর্যটা কি এটার ইম্পর্টেন্সটা কতটা শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ এই মুহূর্তে সমাজে দাঁড়িয়ে কি বলবেন আপনি শিক্ষক দিবস এটা সূচনা হয়েছিল আমাদের দেশে উনিশশো বাষট্টি ইংরেজি থেকে আমাদের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন উনি একজন বড় মাপের শিক্ষক ছিলেন মহান শিক্ষক তো ওনার ইচ্ছাতেই ওনার জন্মদিনটাকে শিক্ষক দিবস হিসেবে আমাদের দেশে প্রতিপালন করা হয়ে থাকে এবার শুরু হয়েছিল উনিশশো বাষট্টি ইংরেজিতে এবং আগামীকাল ষাটতম শিক্ষক দিবস প্রতিপালিত হবে শিক্ষক দিবসের ব্যাপারটা বর্তমানে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে বর্তমানে কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরেও শিক্ষক দিবস প্রতিফলিত হয়ে থাকে আগামী পাঁচই অক্টোবর হবে আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস তাছাড়া আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশে ফোর্থ অক্টোবরে টিচার্স ডে প্রতিফলিত হয় পাকিস্তানে হয় ফিফথ অক্টোবর অপরদিকে নেপালে প্রতি বছর জুলাই মাসের যে পূর্ণিমা তিথি সেই পূর্ণিমা তিথিতে টিচার্স ডে পালন করা হয়ে থাকে তো টিচার্স ডে কিন্তু এখন বেশ জনপ্রিয় তবে টিচার্স ডে মানে এই নয় যে টিচার্সদেরকে মঞ্চে বসানো হলো তাদেরকে বিভিন্ন বিশেষণে বিভূষিত করা হলো ফুল দেওয়া হলো চন্দনের ফুটটা পুড়িয়ে দেওয়া হলো তাহলেই কিন্তু শিক্ষক দিবস প্রতিফলিত হবে না সত্যি অর্থে শিক্ষকদের শিক্ষক দিবস প্রতিফলন করতে গেলে শিক্ষকদের মর্যাদা দিতে হবে আমরা বলি সব সময় যে শিক্ষক হচ্ছেন জাতির মেরুদণ্ড জাতি গঠনের কারিগর মানুষ গড়ার কারিগর কিন্তু যদি তারা মানুষ গড়ার কারিগর হয়ে থাকেন জাতি গঠনের কারিগর হয়ে থাকেন তারা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়ে থাকেন তাহলে তাদের পরিশ্রমের যোগ্য মর্যাদা কিন্তু আমাদের দিতে হবে কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমরা যতই বলি না কেন শিক্ষকরা কিন্তু এখনও তাদের প্রাপ্য যে মর্যাদা সেই প্রাপ্য মর্যাদা থেকে কিন্তু এখনও তারা বঞ্চিত এবং বঞ্চনার হলাফল পান করে তারা হয়েছেন দিনকণ্ঠ কিন্তু আজকের দিনটা যেহেতু শিক্ষক দিবস নিয়ে আলোচনা শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা সুতরাং আমি ওই যে শিক্ষকদের যে বঞ্চনার বিষয়টি সে বঞ্চনার বিষয়টি নিয়ে এখনই আলোচনা করতে চাইছি না বারান্তরে যদি সুবিধা হয় যদি সুযোগ ঘটে আপনারা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যারা আছেন আপনারা যদি আমাদের সেই সুযোগ দেন তাহলে হয়তো পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে আলোচনা করা যাবে কিন্তু আজকে আমি সেই বিষয়টা আলোচনা করব না আজকে আমি আলোচনা করব একটা জিনিস যে শিক্ষক দিবসের মূল তাৎপর্য হচ্ছে শিক্ষকদের যোগ্য সম্মান জানানো শুধুমাত্র কিছু মামুলি বিশেষণে তাদেরকে বিভূষিত করলে চলবে না আসলে শিক্ষকদের যে মর্যাদা পাওয়ার কথা সেই মর্যাদা শিক্ষকদের দিতে হবে এটা হচ্ছে শিক্ষক দিবসের মূল কথা পাশাপাশি ওই দিনটিতে প্রত্যেক শিক্ষককে স্মরণ করতে হবে তাদের যে নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য এবং তারা যে মানুষ গড়ার কারিগর তারা যে শিশুদের গড়ে তুলবেন ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের জন্য এই যে তাদের যে ভূমিকাটা সেই ভূমিকাটাও কিন্তু শিক্ষকদের স্মরণ করতে হবে সেটা হবে শিক্ষক দিবসের বহু সুর বেশ স্যার আপনার কাছে আসবো আমি ম্যামের কাছে যাব শিক্ষকরা তো সমাজের মূল স্তম্ভ এবং ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছেন আমাদেরকে শিক্ষিত করা সমাজকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে এবছর একটা ব্যতিক্রমী বছর এবছর শুধু না গত বছর থেকে একটা ব্যতিক্রমী বছর বলা যেতে পারে এই যে দেড় বছর ধরে প্রায় স্কুল কলেজ বন্ধ 
পড়াশোনো একদমই কি বলবো লাটে উঠেছে সেক্ষেত্রে কতটা প্রভাব পড়েছে ছাত্র জীবনে প্রত্যেক পড়ুয়াদের মধ্যে কিরকম দেখছেন আপনারা আপনাদের চোখে কিরকম এই বিষয়টা আসলে আজকের দিনে এখানে বসে আমি প্রথমে নিউজ অ্যান্ড গার্ডকে ধন্যবাদ জানাবো কারণ শিক্ষক দিবসের তাৎপর্যটা যেটা শান্তি স্যার বলছিলেন কথাটা সেটার সাথে তোমার যে এখনই যে প্রসঙ্গটা তুমি টেনে আনলে যে কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা রয়েছি গত দেড় বছর ধরে আমাদের সব ছাত্রছাত্রীরা তাতে ভীষণভাবে এফেক্টেড পড়াশুনোর দিক থেকে শুধুমাত্র পড়াশুনোর দিক থেকে নয় আমি যেহেতু একজন শিক্ষিকা আমি সে ব্যাপারে বলবো সব দিক থেকে কিন্তু আমরা সকলেই এফেক্টেড সব থেকে বেশি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের বাচ্চারা ভীষণভাবে এফেক্টেড একদম নার্সারি থেকে একদম বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের যারা শিক্ষয়িত্রীরা রয়েছে তাদের সকলকে আমি এক জায়গায় নিয়ে আসতে চাইছি শুধুমাত্র পড়াশুনোর দিকে নয় তাদের যে মরাল একটা ব্যালেন্স ছিল সেটা অনেকখানি ভেঙে গেছে বা সেই সময়কার যে আমাদের স্কুলে যাওয়া বা কলেজে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া আমাদের যে যারা আমাদের সাথে রয়েছে পিয়ার গ্রুপ যেটা আমরা বলি পিয়ার গ্রুপ লার্নিং ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মানে আমি যখন একা পড়ছি তখন একটা ব্যাপার কিন্তু আমি যখন স্কুলে গিয়ে পড়ছি তখন কি হচ্ছে স্কুলে আমার সাথে আমার বন্ধু বান্ধবরা থাকছে বন্ধু বান্ধবী রাদার বন্ধু বান্ধবী যদি নাও হয় আমার যারা ক্লাসমেটরা আছে মেয়েস যেটা তারা যারা আছে তাদের কাছ থেকেও কিন্তু আমরা অনেক কিছু আদান প্রদান শিখি সেটা ভালো হয় কোথাও খারাপ হয় আমি ভালো দিকটাই ধরছি ঠিক আছে এই যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমাদের একদম গত দেড় বছর একদম বন্ধ সেগুলো ঠিক আছে একদম ফার্স্ট আমার যেটা মনে হয়েছে আজকে ফিজিক্যালি যে একটা পড়াশুনো করানোর একটা আমাদের দায়িত্ব থাকে শিক্ষক শিক্ষিকাগণদের যে ক্লাসরুম যে ডেমনস্ট্রেশনটা থাকে বা আমাদের যে ইন্টারেক্টিভ সেশনটা থাকে আমাদের বাচ্চাদের সাথে আমরা কিন্তু সে তার থেকে বেশি উত্তম ব্যাপার আর কিছু হয় না মানে ক্লাসরুম ডেমনস্ট্রেশন যেটা একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা তার ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে আলোচনার মাধ্যমে তার পাঠদান করছেন সেটা সব থেকে ভালো পন্থা একটা টিচিং লার্নিং প্রসেসের কিন্তু আমরা গত দেড় বছরে আমরা চেষ্টা করেছি যে একদম সেইভাবে না থেকে আমাদের বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য সেই মাত্রায় ছেদ বা জ্যোতিটা না পড়ে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমেও হয়েছে বিভিন্ন ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন চ্যানেল বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি যে বাচ্চাদেরকে সেভাবে ক্লাসটা অন্তত তাদের চালিয়ে রাখা অনলাইন ক্লাসের যে কনসেপশনটা সেটা অনেক দিন আগে থেকে ছিল কিন্তু কোভিডে আমাদেরকে ভীষণভাবে সেটা কাজ করেছে এবং আমরা যারা ধরো ডিস্টেন্সে আমরা যারা অনেকে রয়েছে আগে কাজ করতেন মানে ওখান থেকে এই জিনিসগুলো কিন্তু এখন সরাসরি চলে এসছে অনেক ভালো দিক আছে অনেক মন্দ দিক আছে সেটা যতটা আমরা আলোচনা করব বিস্তারিতভাবে সেটাতে চলে আসবে সব থেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষতি তো হয়েছে অবশ্যই ক্ষতি হয়েছে তবে আমরা চেষ্টা করছি যে সেটাকে কিভাবে মিট আপ করা যায় বাকিটা ম্যাম স্যার আপনাকে ম্যামের এই কথার প্রসঙ্গটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করি যে এই যে অনলাইন ক্লাস অফলাইন ক্লাসের প্রসঙ্গটা যে উঠলো এখানে তাহলে অনলাইনে পড়াশোনা এবং অফলাইনে পড়াশোনা একটা স্টুডেন্টকে সামনে সামনে বসে আপনাদের শিক্ষা দান তার পাশাপাশি একটা ডিভাইস ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মধ্যে শিক্ষা দান এটা কতটা ডিফারেন্স আপনাদের চোখে এবং অনলাইনে ক্লাসের ক্ষেত্রে প্রচুর সমস্যা উঠে এসছে অনেক জ্বলন্ত সমস্যা উঠে এসছে অনেকের ফোন নেই অনেকের ইন্টারনেটের সমস্যা একাধিক বিষয় কিভাবে দেখছেন এই বিষয়গুলো আসলে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অফলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা এই দুটোর মধ্যে কিন্তু দুস্তর ব্যবধান বিশাল অনেকটাই আমরা যখন চাকরি করতাম তখন অনলাইনের ব্যাপারটা ছিল না কিন্তু কারণ আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তির যে ব্যাপারটা সেই প্রযুক্তিগত দিকটা আমাদের সময় ছিল না আমি আজ থেকে প্রায় এগারো বছর আগে অবসরে গেছি চাকরি থেকে তাই আমি যখন চাকরি করতাম তখন বেশি অনলাইনে ব্যাপারটা বাড়ি কিছুই ছিল না অনলাইন ব্যাপার থাকবে তখন স্মার্টফোন আমরা চোখে দেখিনি কখনো ফোনই মোবাইল ফোনই ছিল না স্মার্টফোন দিয়ে তো মোবাইল ফোনই তখন ছিল মানে কালে ভদ্রে কারো বাড়িতে ওই ইয়ে দেখা যায় ল্যান্ড টেলিফোন দেখা যেত সম্বল ছিল কি শুধুমাত্র রেডিও এছাড়া কিন্তু কিছু ছিল না কিন্তু রেডিওতে ক্লাস দেওয়া হতো ক্লাস করানো হতো সেগুলো ইয়ে করা হতো শোনানো হতো কিন্তু কেউ সেখানে কিন্তু কারা ক্লাস করাচ্ছে কারা শুনছে এগুলো দেখার কোনো অবকাশ তখন ছিল না শুধুমাত্র আমরা শুনতাম কিন্তু আজকের যুগে আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তির যুগে অনলাইনে কিন্তু শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রী সবাইকে কিন্তু আমরা একেবারে সামনে সামনে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী ক্লাস নিচ্ছেন ছাত্র বা ছাত্রীরা সেই ক্লাস শুনছে হৃদয়ঙ্গম করছে এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এই করোনাকালে কোভিড নাইন্টিন যেভাবে সারা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে বিশ্বের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছে সারা বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে 
এটা শুধুমাত্র আমাদের ভারতবর্ষের সমস্যা নয় শুধুমাত্র আমাদের ত্রিপুরার সমস্যা নয় উন্নত দেশ বা উন্নত দেশের সমস্যা নয় উন্নত অনুন্নত উন্নয়নশীল সমস্ত দেশগুলো কিন্তু সাফার করেছে এবং এই সিচুয়েশনে অনলাইন ব্যতীত শিক্ষা দেওয়ার আর কোনো পদ্ধতি ছিল না যেহেতু ছাত্রছাত্রীরা ক্লোজ কন্ট্যাক্টে আসলে তাদের মধ্যে করোনা সংক্রমণ ঘটতে পারে এবং করোনা সংক্রমণ যাতে না ঘটে তার জন্য যে ডিস্টেন্স বজায় রাখতে হবে যে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখতে হবে অনেকে এটাকে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বলে আমার মনে হয় সোশ্যাল ডিস্টেন্স কথাটা সঠিক না একটা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স যে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সটা বজায় রাখতে হবে সেটা বজায় রেখে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অফলাইন ক্লাস করা সম্ভব নয় সুতরাং সেই ক্ষেত্রে অনলাইন ক্লাসের দিকে সবাইকে ঢুকতে হয়েছে কিন্তু এই অনলাইন ক্লাসের যে সুযোগটা সেই সুযোগটা কিন্তু সার্বজনীন নয় কারণ আমাদের ভারতবর্ষের একটা বিশাল অংশের মানুষ দারিদ্র পীড়িত আমি যদি আমাদের রাজ্যের কথাই বলি আমাদের রাজ্যের যে উপজাতি অঞ্চলগুলো রয়েছে উপজাতি অঞ্চল কোনো যে বাঙালি অধ্যুষিত বহু অঞ্চল আছে যেখানে মানুষ এত অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে বাস করছে যে তাদের কাছে অনলাইনের ব্যাপারটা একটা বিলাসিত ছাড়া আর কিছুই নয় আমরা দেখেছি সার্ভে করে দেখা গেছে যে অনলাইন শিক্ষার যে প্রযুক্তি আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তি যেটা সেটা মাত্র সতেরো শতাংশ মানুষের হাতে আছে তাহলে সতেরো শতাংশ মানুষের কাছে যদি অনলাইন প্রযুক্তি অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তি থাকে তাহলে বাকি তিরাশি শতাংশ মানুষের কাছে কিন্তু সেটা নেই সুতরাং অনলাইন শিক্ষা যদি আমরা মুখ্যত অনলাইন শিক্ষাকে সম্বল করে যদি আমরা মানে শিক্ষা প্রক্রিয়াটাকে চালু রাখতে চাই তাহলে সেখানে কিন্তু একটা বিরাট সংখ্যার ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না কিছুদিন আগে মাত্র একটা সার্ভে হয়েছে মানে করোনার প্রথম ঢেউয়ের পরে দেখা গেছে যে আমাদের দেশের যে বড় বড় যে রাজ্যগুলো আছে বড় বড় রাজ্যগুলো প্রথম ঢেউয়ের পর যখন স্কুল খোলা হলো স্কুল খোলার পর দেখা গেছে ওই সমস্ত স্কুলগুলোতে প্রায় এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ ছাত্রছাত্রী স্কুল ছিট হয়ে গেছে তারা দ্বিতীয় পর স্কুল মুখী হচ্ছে না কারণ যখন স্কুলগুলো বন্ধ ছিল লকডাউন পিরিয়ডে বহু গরিব পরিবারের ছেলে মেয়েরা তারা কি করেছে এই যে অর্থের অর্থ রোজগারের সন্ধানে তারা কি করেছে কেউ হতো বা মাঠে কাজ করতে চলে এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে এই যে গ্যাপটা তৈরি হয়ে গেল আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে শিক্ষকতা কিন্তু একটা নিছক পেশা নয় শিক্ষকতা আর দশটা পেশার মতো শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের জন্য চাকরি করা তা নয় কিন্তু শিক্ষকতা চাকরি করতে গেলে একটা সেবার মনোভাব থাকতে হবে সেবার মনোভাব নিয়ে প্রকৃত নিজেকে প্রকৃত মানুষ ঘটার কারিগর হিসেবে ভেবে যখন শিক্ষক শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করবেন তখন কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব করা হবে আমরা দেখেছি কোভিডকালে পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন জায়গায় পড়েছি যেখানে অনলাইন শিক্ষার সুবিধা নেই আমি অনলাইন শিক্ষার কথা বললাম প্রায় সাতাশি মানে তিরাশি শতাংশ ছাত্রছাত্রী এই সুযোগটা পাচ্ছে না সেই সমস্ত থেকে দেখা গেছে অনেক শিক্ষক সব উদ্যোগী হয়ে তারা পার্কে ক্লাসের বন্দোবস্ত করেছেন খোলা পার্কে মানে একটা বড় জায়গাতে ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে গেছেন যেখানে একটু সামাজিক দূরত্ব মানে দৈহিক দূরত্ব বজায় রেখে তাদেরকে বসে তাদেরকে পড়াশোনা শেখানো হয়েছে কোথাও বা মন্দিরে নাট মন্দিরে তাদের সেখানে পড়াশোনা শেখানো হয়েছে আমাদের এখানে নেইবার হুড ক্লাস চালু করা হয়েছে তো এইগুলো তো অনলাইন না অফলাইনে সেগুলো হচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু একমাত্র শিক্ষকদের যে একটা তাদের যে শুভ বুদ্ধি এবং তাদের যে কর্তব্য পরায়ণতা এবং তাদের যে দায়িত্ববোধ সেই দায়িত্ববোধের পরিচয় কিন্তু তারা এক্ষেত্রে দিয়েছেন এবং আগামী দিনগুলোতে শিক্ষকদের আরও অনেক অনেক বেশি যত্নবান হতে হবে এই যে দীর্ঘদিন বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকার পর এখন বিদ্যালয় খুললো বিদ্যালয় খোলার পর এই যে গ্যাপটা যে গ্যাপে আমার তো এখন খুব কম সময় রয়ে গেছে এই কম সময়ের মধ্যে আমার যে নির্দিষ্ট যে পাঠ্যসূচি আছে সেটাকে আমার কমপ্লিট করতে হবে তবে এই ক্ষেত্রে সিবিএসই এবং ত্রিপুরা বোর্ড সবাই কিন্তু একটা জিনিস করেছে যে সিলেবাসের থার্টি পার্সেন্ট বার্ডেন তারা কমিয়ে দিয়েছে তো থার্টি পার্সেন্ট বার্ডেন বার্ডেন কমিয়ে দেওয়ার পরেও যেটা রয়ে গেছে সেটা শেষ করেও কিন্তু ওই চারটেখানি ব্যাপার নয় তো সেই ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সিনসিয়ারিটি এবং তাদের যে মানে ইয়ে মনোভাব কি বলবো আমি ছাত্র প্রেম যেটাকে বলা হয় এই যে মনোভাবটা এই মনোভাব নিয়ে যখন তারা কাজ করবেন তখন কিন্তু এই গ্যাপটা পূরণ করা সম্ভব হবে তবে একেবারে পুরোপুরি সম্ভব হবে 
এই কথা আমরা কেউ বলতে পারি না এটা বলা সম্ভব না স্যার আসবো আপনার কাছে তার আগে আবার ম্যামের কাছে যাবো এই যে জীবনে চলার পথে কখনো মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা মূল্যবান মতামত দান তার পাশাপাশি কখনো ব্যর্থতার পাশেও কিন্তু শিক্ষকরাই মূল বিষয় যেখানে কল্পনাতীত শিক্ষক ব্যতীত সমাজকে চিন্তা ভাবনা করা সেক্ষেত্রে বর্তমান যুগে কিন্তু অনেক অভিযোগও উঠে আসে শিক্ষকদের নিয়ে এক্ষেত্রে অভিভাবকদের এবং শিক্ষকদের তার পাশাপাশি স্টুডেন্টদের মধ্যে যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটা কিরকম রয়েছে বর্তমানে কিভাবে দেখছে যদি একটু আগে থেকে আসি তোমার কথা মতো আর কি আবার শান্তি তার কথা নিয়ে যদি আবার আমি এখানে একটু টেনে নিয়ে আসি কারণ একের সাথে এক ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক একদম একদম কো রিলেটেড একদম ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে কথা তুমি বললে যে আজকে শিক্ষক এবং অভিভাবক সম্পর্ক বা শিক্ষক এবং যে ছাত্রছাত্রী সম্পর্ক সেটা কেমন বা এখনকার দিনে কিভাবে সেটাকে আমি দেখছি আমি অ্যাজ এ টিচার বা আমি অ্যাজ এ আমি যদি মনে করো আমি আমি একজন মা অবশ্যই একটি একটি বাচ্চার আমি মা দুটো বাচ্চার মা আমি আমি তাকে অ্যাজ এ অভিভাবক আমি একজন প্যারেন্ট আমি একজন শিক্ষিকা এবং পাশাপাশি আমার যারা টিচাররা রয়েছেন আমি একজন ছাত্রছাত্রী হিসেবে নিজেকে সারা জীবনই কল্পনা করে আসবো এবার যে রিলেশনটাকে যদি আমি ব্যাখ্যা করতে চাই আমি বলবো আমি আমার মনে হয় শান্তি তো আমার সাথে ভীষণভাবে একমত হবেন হয়তো বা আমরা যে আগে আমাদের শিক্ষকদের যতটা সম্মান বা যতটা মরাল ভ্যালুজ আমাদের মধ্যে ছিল আমি বলছি না এখন নেই অবশ্যই আছে কিন্তু সেটা রূপটা চেঞ্জ হয়ে গেছে একটু আগে প্রথমে তুমি বলছিলে এখনকার শিক্ষক দিবস মানে কিন্তু মডার্ন যুগের একদম অন্যরকম আমাদের বাচ্চারা আমাদের সাথে ভীষণভাবে মজা করে শিক্ষক দিবস মানে একটা ওদের জন্য একটা ফেস্টিভ্যালের মতো কেক আনছে সেই কেক সেটাকে কাটিং করা হচ্ছে টিচারদেরকে ভীষণভাবে ট্রিট দিচ্ছে টিচাররা ওদেরকে ট্রিট দিচ্ছে মানে একটা ব্যাপার অন্যরকম হয়ে গেছে একদম আমার মনে হয় এটা সবটাই কিন্তু হ্যাঁ আমি কারোর কোনো ধরনের যে তাদের যে ইমোশন আছে সেটাকে হার্ট করছি না সেটার সাথে সাথে আমাদের ভীষণভাবে প্রয়োজন আমাদের যে মরাল ভ্যালুজটা আমাদের ইমোশনাল টাচ বা ইমোশনাল বন্ডিংটা আমাদের টিচারদের সাথে আজকে দেখো একটা কথা আমাকে বলি আমি জানি তোমার জীবনেও এটা হয়েছে হয়তো আমার মা যদি আমাকে একটা কথা বলতেন তাহলে হয়তো আমি এটা একটু পরে শুনতাম কিন্তু আমার টিচার যদি একটা কথা বলতেন আমি কিন্তু সেটাকে বলতাম না আমার টিচার এই কথাটা বলেছেন কারণ আমরা একটু আগে আরেকটি কথা উনি বলেছেন যে এটা নিছক একটা পেশা নয় এটা একটা এমন জায়গা টিচার্সদের মানে শিক্ষক শিক্ষিকা মানে আমাদের কাছে ভগবানের মতো আমরা তাই তো বলি গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বরা কারণ আমরা গুরুকে সেই জায়গায় স্থান দিয়েছি আমাদের ধর্মে আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের শাস্ত্রে আমরা গুরুকে ওই জায়গায় স্থান দিয়েছি যখন একজন শিক্ষক এসে আমাকে বলছেন যে তার জায়গাটা অনেকটা উপরে এখন এই অবস্থাতে এই যে স্কুল খুলছে শিক্ষকদের যতটা দায়িত্ব রয়েছে আমাদের অভিভাবকদের কিন্তু সমানভাবে দায়িত্ব রয়েছে কারণ কি এত দিন পর যদিও বা রিডিউস সবটাকে আবার এক জায়গায় নিয়ে আসছি রিডিউস সিলেবাস তারপরেও অনেকটা পড়াশুনো বাচ্চাদেরকে আবার পড়াশোনা মুখী করা মোবাইল ফোন কিন্তু একাধারে যেমন তাদেরকে একটা ভীষণভাবে জগৎ খুলে দিয়েছিল আমরা মাল্টি ডিসিপ্লিনারিভাবে ওদেরকে পড়িয়েছি এতদিন শুধু বোর্ড ওয়ার্ক করাতাম বা স্মার্ট ক্লাসে করাতাম আমরা স্কুলে আমি টেকনিক্যালি কিছু বলছি স্মার্ট ক্লাস আমরা করাতাম এখন কিন্তু সবার হাতে হাতে স্মার্ট ক্লাস চলে এসছে আমরা মোবাইলের মাধ্যমে আমরা একটা ডেমোনস্ট্রেশন যখন দিচ্ছি তাকে তখন তাকে কিন্তু আমরা পিপি যেগুলো রয়েছে মডেলের মাধ্যমে কিন্তু তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমরা ঠিক আছে তো এই যে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি গতভাবে আমরা অনেকটা বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছি কিন্তু ওই মরাল বন্ডিংটা বা ইমোশনাল বন্ডিংটা ভীষণভাবে প্রয়োজন আজকে শিক্ষক শিক্ষিকেরা যখন আমাদেরকে একটা বকুনি দিতেন আমরা কিন্তু ভয় পেতাম সেটা আমরা যদি স্কুলে যারা যারা পড়েছি আমরা সকলে মোটামুটি যারাই আমরা জানি যে ঠিকভাবে চুল বাঁধিস নি কেন মেয়েদের স্কুলে যেটা হয় আর কি ঠিকভাবে চুল বাঁধিস নি কেন এগুলো একদম ডিসিপ্লিনটা যে তুমি ঠিকভাবে ড্রেসটা পরো নি কেন বা ছেলেদেরকে পড়া এভাবে চুলটা কাটবি না চুলে জেল লাগাবি না এগুলো কিন্তু মানে মানে সাধারণ ব্যাপার কিন্তু এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের টিচাররা ছোটবেলা থেকে আমাদের মধ্যে দিয়ে আসছে একটা পেন্সিল আমি নিয়ে নিলাম ওকে না বলে আমার টিচার কিন্তু তখন বলতেন যে তুমি যেটা নিয়েছো ওটা ঠিক করনি তুমি ওকে জিজ্ঞেস করে তুমি ওর থেকে নাও বা ওটাকে ওকে ফেরত দাও এই যে বা প্লিজ বলা থ্যাংক ইউ বলা এই এই যে মরাল কথাগুলো এই সমাজের সাথে আমাদের প্রথম পরিচয়টা কিন্তু আমাদের ঘরের পর আমাদের টিচাররা করেন তো সেই দায়িত্বটা টিচারদের তো রয়ে গেছে অবশ্যই এবং মরাল বন্ডিং এবং ইমোশনাল বন্ডিংটা ভীষণভাবে আমার মনে হয় আজকের দিনে বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে আরো বেশি প্রয়োজন 
যতটা না থাকবে প্রযুক্তিগতভাবে আমরা ইউটিউবে অনেক কিছু পড়া শিক্ষণ আমরা করতে পারি শিখতে পারি কিন্তু গুরুস্থান কিন্তু গুরুস্থানই শিক্ষক শিক্ষিকা হাতে কলমে ধরিয়ে আমাকে বকুনি দিয়ে আদর করে যেটা পড়ান সেটার জায়গা কিন্তু অনেকটা উপরে ওটা অনেক বেশি আমাদের ভেতরে থাকে আমরা মরালি এবং ইমোশনালি তাদের সাথে অ্যাটাচ থাকি এটা আমি জানি অনেকে বলবেন না আমি ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল বললেও এই জিনিসটা কিন্তু আমরা মানি প্রত্যেকটা মুহূর্তই তো রয়েছে শেখার এবং এখন আমরা যে পরিস্থিতিটাতে এসে ঠেকেছি যেখানে কোভিড ব্যতীত যেন কোনো কিছু আমরা আর চিন্তা ভাবনাও করতে পারছি না প্রত্যেক বছর চিরাচরিত ভাবে এই যে সময়টা আজকের যে দিনটা চার সেপ্টেম্বর এই দিনটাতে মূলত বড়রা ছোটদের ক্লাস নেওয়া একটা শুধুমাত্র ক্লাস টুকু হয় এরকম যেন কোন অনুষ্ঠান না হয় শিক্ষক দিবসটা একদম নামমাত্র হয় এই যে হচ্ছে না এই বছর এই বিষয়টা স্যার আপনার থেকে জানবো যে এইটা যে হচ্ছে না কিভাবে দেখছেন আপনাদের কেমন শিক্ষক দিবস পালন করতে যাচ্ছি ষাটতম শিক্ষক দিবস শিক্ষক কথাটা তো মস্ত বড় কথা শিক্ষকের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে শিক্ষা কারণ শিক্ষা প্রক্রিয়ার কান্ডারি হচ্ছেন শিক্ষক শিক্ষা জিনিসটা কি আসলে শিক্ষা যে শব্দটা এই শব্দটা এসছে সংস্কৃত শ্বাস ধাতু থেকে যার অর্থ হচ্ছে শাসন করা শৃঙ্খলিত করা নিয়ন্ত্রিত করা ইত্যাদি অপরদিকে আমি যদি বিদ্যা কথাটা আনি বিদ্যা কথাটা এসছে সংস্কৃত বিদ ধাতু থেকে তো এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞান আহরণ করা আবার যদি আমরা ইংরেজির দিকে যাই ইংরেজিতে শিক্ষাটাকে বলা হয় এডুকেশন এডুকেশন শব্দটা এসে ল্যাটিন শব্দ এডুকেয়ার থেকে এডুকেয়ারের অর্থ হচ্ছে পরিচর্যা করা প্রতিপালন করা এই সবগুলো মিলে আসল অর্থটা দাঁড়াচ্ছে একটা শিশুর মধ্যে যে তার সম্ভাবনাগুলো সুপ্ত অবস্থা রয়ে গেছে এগুলোকে টেনে বের করা হচ্ছে শিক্ষক আমি কে বের করবেন বের করবেন শিক্ষক বের করবেন গুরু তাহলে শিক্ষা প্রক্রিয়া যেটা সেটা হচ্ছে আসলে একটা সামাজিক প্রক্রিয়া এবং তার কান্ডারি হচ্ছেন শিক্ষক তো যেহেতু এই শিক্ষা নামক সামাজিক কর্মসূচির কান্ডারি হচ্ছেন শিক্ষক সুতরাং শিক্ষকের কিন্তু নির্দিষ্ট কতগুলো গুণাবলী থাকতে হবে শুধুমাত্র তিনি পড়াতে পারেন বললেই ওনাকে শিক্ষক বলা যাবে না শিক্ষকের বিশেষ কতগুলো গুণ থাকতে হবে বিশেষ করে আটটা গুণ তো অবশ্যই থাকতে হবে এক নম্বর হচ্ছে ডিভোর্সান দু নম্বর হচ্ছে ডিলিজেন্স তিন নম্বর হচ্ছে ডিগনিটি এই তিনটে জিনিস থাকতে হবে এছাড়া থাকতে হবে ইন্টেলিজেন্ট কোটিয়েন্ট থাকতে হবে স্পিরিচুয়াল কোটিয়েন্ট থাকতে হবে ইমোশনাল কোটিয়েন্ট এবং শিক্ষকদের বর্তমানে সবচেয়ে বড় কাজ যেটা আমি মনে করি নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া কারণ একটা শিশুর কাছে তার মায়ের পরেই কিন্তু স্থান হচ্ছে শিক্ষকের সবার আগে স্থান মা মার পরে অনেকে বাবাকে স্থান দিয়ে থাকেন তারপর শিক্ষকে স্থান দিয়ে থাকেন আবার অনেকে কিন্তু মায়ের পরেই শিক্ষককে স্থান দিয়ে থাকেন যেমন আমাদের ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালাম আজাদ বলেছেন যে তিনজন মানুষ পরে এই সমস্যাটাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে একজন হচ্ছেন মা আরেকজন হচ্ছেন বাবা আরেকজন হচ্ছেন বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষক তিনি কিন্তু মানে উচ্চ শিক্ষায় যারা কর্মরত তাদের কথা বলেনি বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষকদের কথা বলেছেন বলেছেন তারা তিনজনই সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারে শিশুকে তারা সুন্দরভাবে গঠন করতে পারে কেন পারে সেই ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন শিক্ষকরা মা এবং বাবা দুজনেই কিন্তু তার ছেলে মেয়েদের কাছে তিনি ভাবেন অননুকরণীয় কারণ তার যে আদর্শ তার যে ন্যায়বোধ তার যে নীতিবোধ এগুলো কিন্তু তার ছেলে মেয়েরা অনুসরণ করবে ঠিক তেমনিভাবে একজন শিক্ষক যদি নিরিষ্ট হন তিনি যদি ন্যায় প্রয়ন হন তিনি যদি পক্ষপাত শূন্য হন তাহলে তিনি যে ধারণাগুলো শিশুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাবেন শিশু কিন্তু সেইভাবেই করে উঠবে একটা শিশু কিন্তু আসলে কাঁচা মাটির পুতুলের মতো তাকে যেইভাবে শেপ দেওয়া যাবে ওইরকম শেপে এসে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে 
আমি আগেই বলেছিলাম যে শিক্ষকতার পেশাটা একটা নিছক পেশা এটা একটা এরকম একটা ব্রতের ব্যাপার রয়েছে একটা ব্রত পালনের ব্যাপার রয়েছে সুতরাং শিক্ষকদের সেই গুণগুলো থাকতেই হবে আবার শিক্ষক শব্দটা আর একটা প্রতিশব্দ সংস্কৃত প্রতিশব্দ গুরু গুরুকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে দুটো শব্দ পাওয়া যায় শব্দ নয় শব্দের অংশ একটা হচ্ছে গু একটা হচ্ছে লু গু শব্দটার অর্থ কি অন্ধকারকে চিহ্নিত করা আর রু শব্দের অর্থ হচ্ছে সে অন্ধকারকে দূরীভূত করা তাহলে আসলে গুরুর কাজটা কি হবে অন্ধকারকে চিহ্নিত করে সে অন্ধকার দূরীকরণের চেষ্টা করবেন অবশ্যই বলা বাহুল্য যে এই যে অন্ধকার কিসের অন্ধকার অজ্ঞানতার অন্ধকার গুরুর কাজ হচ্ছে তিনি জ্ঞানের আলোক সলাকার দ্বারা অজ্ঞানতার যে অন্ধকার সে অজ্ঞানতার অন্ধকারকে তিনি বৃদ্ধ করবেন সুতরাং সেই ক্ষেত্রে গুরু কিন্তু সাংঘাতিক ব্যাপার মানে শিক্ষক শুধুমাত্র নামে শিক্ষক হলেই চলবে না শিক্ষকের সেই গুণগুলো তার মধ্যে থাকতে হবে আর আজকে আমরা ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি এই ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিকতা নামে যে একটা শব্দ আছে এই শব্দটাই কিন্তু তারা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে নীতি কথা বলতে গেলে অনেকে চটে যান হুম বলে এত নীতি কথা শোনার মতো এখন সময় আমাদের নেই অবশ্যই আমাদের নেই এই জন্যই কিন্তু এই অতিরিক্ত মাত্রা এই ফার্স্ট জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে মানুষ নৈতিকতা থেকে এতটা দূরে চলে গেছে যে যে সেখানে কিন্তু যে শিক্ষকরাও কিন্তু তার মধ্যে চলে গেছেন আমি বলছি না সমস্ত শিক্ষকরা কথা এক শ্রেণী শিক্ষক কিন্তু ঠিক সেই গতানুগত চালিয়ে চলছে কিন্তু না শিক্ষকদেরও কিন্তু এইভাবে চললে চলবে না শিক্ষকদের কিন্তু নৈতিকতার শিক্ষা তার শিশু তার যে ছেলেমেয়েরা রয়েছে তাদেরকে দিতেই হবে কারণ নৈতিকতার শিক্ষা যদি শোনা না পায় যেমন একটা ছোটোখাটো কতগুলো ব্যাপার আমি বলি যেমন একটা ছেলে ক্লাসে ওই তো একটু আগে বেলি বললো যে একটা পেন্সিল চুরি করলো এই যে পেন্সিল চুরি করার যে ব্যাপারটা এটা ছোটোখাটো একটা অপরাধ সে অপরাধটা যখন একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যখন করবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকটা কী করেন দেখা যায় তাকে শাস্তি দেয় কিন্তু এখানে শাস্তি দিলে কিন্তু তার কোনো নৈতিক উন্নতি হবে না নৈতিক উন্নতি হবে না বরং শাস্তি দিলে ছেলেটা কি হয়ে যাবে এরুগেন্ট হয়ে যাবে তো কি করতে হবে আমার সে কেন পেন্সিলটা চুরি করলো তার কারণটা কি এই কারণটা আমাকে বার করতে হবে কারণটা খুঁজে বের করে আমি যদি একটা পজিটিভ রি এনফোর্সমেন্ট নেই তাহলে কিন্তু সেই ছেলে বা মেয়েটা কিন্তু সঠিক পথে আসবে সঠিক পথে আসবে এবং আরেকটা জিনিস অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে না এরপরেও দেখা যায় যে ছেলে মেয়েদের শুদ্ধানো যায় না যে ক্ষেত্রে যাবে না সেই ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং করতে হবে মনোবিধির সাহায্য নিতে হবে কিন্তু অযথা যদি আমি শাস্তি দিতে যাই শাস্তি দিতে গেলে কিন্তু লাভ হবে না কিছু বরং সেটা ফলটা কিন্তু উল্টু হবে সুতরাং শিক্ষককে নৈতিকতার দিকটিও কিন্তু তাকে নজর রাখতে হবে এবং সত্যিকারের নৈতিক শিক্ষায় যাতে শিক্ষিত হয় ছাত্রছাত্রীটা সেই দিকটাও তাদের নজর রাখতে হবে আগামীকাল শিক্ষক দিবস তার এই প্রাক লগ্নে বা প্রাক মুহূর্তে আমরা জানতে পারলাম যে শিক্ষক শব্দের কি মানে এবং তার পাশে আজকে বর্তমানে শিক্ষক হতে গেলে কি কি গুণ তার মধ্যে থাকা সব থেকে বেশি প্রয়োজন সবটাই জানলাম এবং তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আমি স্যারকে জিজ্ঞাসা করব যে এই যে সম্প্রতি আমাদের রেজাল্ট বেরোল জীবনের সব থেকে বড় যে ধাপ পরীক্ষা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক সব থেকে বড় পরীক্ষা একটা ভয়ের বিষয় অনেক একটা বিষয় থাকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিককে ঘিরে এই যে রেজাল্ট বেরোলো সেক্ষেত্রে পূর্বের যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষার নাম্বার নিয়ে মূল্যায়ন সেখানে স্টুডেন্টদের একটা পারফরমেন্স একাধিক বিষয় নিয়ে মূল্যায়নটা যে হলো এই যে মূল্যায়নটা মূল্যায়নের ফলে মেধার ক্ষেত্রে কি কি প্রভাব পড়ল স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে কি মনে হয় আপনার মেধার ক্ষেত্রে একটা প্রভাব সেটা পড়েছে কিন্তু উপায়ও ছিল না পরিস্থিতিটা এমন ছিল যে পরীক্ষা নেওয়া অনলাইন পরীক্ষার কিন্তু কোনো ব্যবস্থা আমাদের এখানে নেই অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয় বিশাল সংখ্যার ছাত্র ছাত্রীরা অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া এটা অসম্ভব ব্যাপার এটা কার্যত একটা অলিক কল্পনা মাত্র আর যেই কোভিড পরিস্থিতি ছিল আজ থেকে দু তিন মাস আগেও তো সেখানে অফলাইন পদ্ধতি যে পরীক্ষা নেওয়া সেটাও অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব নয় সেটা সুতরাং একটা জায়গায় আসতে হবে ত্রিপুরা সরকার কি করলেন তা একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করলেন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে তারা মতামত চাইলেন যে কীভাবে পরীক্ষাগুলো নেওয়া যায় তো অধিকাংশ বিশেষজ্ঞরাই মত প্রকাশ করলেন যে না পরীক্ষা তো এখন নেওয়া অফলাইন পদ্ধতিতে নেওয়া যাবে না যতদূর পরীক্ষা হয়েছে যতদূর পরীক্ষা বলতে বিভিন্ন স্কুলে উইকলি পরীক্ষা হয়েছে তাদের ইয়ে হয়েছে মানে প্রি বোর্ড পরীক্ষা হয়েছে কোনো কোনো জায়গাতে সব জায়গাতে হয়নি তো ওই যে পরীক্ষাগুলো 
যেমন যারা টুয়েলভ ক্লাস আছে তাদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হয়েছে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার মার্কস আছে বা বিভিন্ন প্রজেক্টের নম্বর আছে এই যে নম্বরগুলো আছে সেই নম্বরগুলো ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে এবং মূল্যায়ন কিভাবে করা হবে মূল্যায়নের পদ্ধতিটা কি হবে সেটা কিন্তু বিশেষজ্ঞ কমিটি নিরূপণ করে দিয়েছেন সেই বিশেষজ্ঞ কমিটি যে নিরূপণ করে দিয়েছেন সেই মোতাবেক যখন প্রথম যখন রেজাল্ট বেরোলো রেজাল্ট বেরোনোর উপর দেখা গেল প্রায় নব্বই শতাংশের কাছাকাছি ছেলে মেয়েদের পাস করেছে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অনুত্তীর্ণ হয়েছে তখন একদল ছাত্রছাত্রী তখন একটা স্কুল গুলতে হলো যেখানে পরীক্ষায় হয়নি সেখানে পাস আর ফেলে প্রশ্ন কি তাদেরকে পাস করানো হলো তাদেরকে কোন যুক্তি দিয়ে পাস করানো হলো আর আমরা যেটা ফেল করলাম অকৃতকার্য হলাম আমাদের কিবা কোন যুক্তি দিয়ে অকৃতকার্য করা হলো এই কথাটা কিন্তু ঠিক আছে পরীক্ষায় তো হয়নি পরীক্ষা যেখানে হয়েছে হয়নি সেখানে সেখানে পাস বা ফেল গোটা ব্যাপারটা কিন্তু নিরর্থ কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ওই ব্যাপারটা ছেড়ার কোনো উপায়ই ছিল না যে সবাইকে পাস করিয়ে দেওয়া আর সবাইকে পাস যদি করিয়ে না দেওয়া হতো তাহলে কিন্তু একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি হতো কিন্তু এমনিতে কোভিড পরিস্থিতি তার উপর যদি আরেকটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি হতো তাহলে গুরুটা মানে পাঠদান শিক্ষা ব্যবস্থাটা যেটা ব্যবস্থাটাই পর্যদস্ত হয়ে যেত তবে সেটাকে আপাতভাবে চাপা দেওয়ার জন্যে শিক্ষা দপ্তর একটা নিয়েছেন এবং ত্রিপুরার বোর্ড যে বোর্ডও সহমতি তারাও সম্মতি দিয়েছেন তারাও সহমত প্রকাশ করেছেন না সবাইকে পাস করিয়ে দেওয়া হোক তো সবাইকে পাস করে দিয়েছে কিন্তু এই সবাইকে পাস করে দিয়েছে যে মেধার কিন্তু সেখানে বিচার হয়নি কেন মেধার বিচার হয়নি কারণ যে উইকলি যে পরীক্ষাগুলো হয়েছে উইকলি পরীক্ষাগুলো স্ট্যান্ড প্রশ্নের স্ট্যান্ডার্ড এক একটা স্কুলে এক এক রকম শহরে যে স্কুলগুলো রয়েছে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলো রয়েছে আমি যদি নেতা স্কুলের কথা চিন্তা করি শিশু বিয়ের কথা চিন্তা করি উপাকান্ত স্কুলের কথা চিন্তা করি তাদের যে স্ট্যান্ডার্ড এই স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে একটা উপজাতি মহলের একটা স্কুলের স্ট্যান্ডার্ডে কিন্তু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না তো সেইখানে কিন্তু উইকলি পরীক্ষার নম্বর দেখা গেছে সব জায়গায় একরকম সব স্কুল থেকে মানে মোটামুটি নাইনটি পার্সেন্ট নম্বর কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যালে টেন পার্সেন্ট নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো দেওয়ার ফলে দেখা গেছে প্র্যাকটিক্যালি যেই ছেলেটা পরীক্ষা দিলে ত্রিপুরা বোর্ডের আন্ডারে যদি সে পরীক্ষা দিত তাহলে সে হয়তো বা ফর্টি পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে তার পাস করা দুষ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো কিন্তু বর্তমান পদ্ধতিতে সে পেয়ে গেছে নাইনটি পার্সেন্ট কিন্তু এখন এই যে সে মাধ্যমিক পাশ করতো মাধ্যমিক পাশ করে সে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হবে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে তার পক্ষে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ওই দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া অত্যন্ত কঠিন স্বাভাবিক কথা আমি যেমন শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী যেটা ছিল নো ডিটেনশন পলিসি নো ডিটেনশন পলিসিতে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত কোনো ফেল টেল কোনো ব্যাপার ছিল না শুধু যাদের উপস্থিতির হার মানে পঁচাত্তর শতাংশ পর্যন্ত আছে তাদেরকে সবাইকে প্রমোশন দিয়ে দেওয়া হতো পঁচাত্তর শতাংশ না থাকলে সে তাকে পঁচাত্তর শতাংশ কুড়িয়ে তারপর তার প্রমোশন দেওয়া হতো পরবর্তী সময় এখন এই নতুন এই বর্তমান সরকার আবার এটা ইয়ে করেছে রিভিউ করে ফাইভ থেকে সিক্সে উঠতে তার পাস করতে হবে আবার এইট থেকে নাইনে উঠতে তার পাস করতে হবে আর বাকিগুলো নো ডিটেনশন কিন্তু চলে গেছে এই নো ডিটেনশনের ফলে দেখা গেছে একটা ছেলে সে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত অঙ্কে ফেল করেই কিন্তু ক্রমাগত সে উঠল ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত তো ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত প্রতি ক্লাসে যে অঙ্কিতে পাস করছে নাইনে উঠে কিন্তু তার পক্ষে অঙ্কিতে পাস করা কোনো মতে সম্ভব নয় যার ফলে হচ্ছে কি স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যাচ্ছে স্ট্যাগনেশনের যে সমস্যাটা এটা ভীষণভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং এইবার যে যে এই পাশের যে পদ্ধতি এই পাশের পদ্ধতি আমি বলছি এই ছাড়া উপায়ও ছিল না শিক্ষা দপ্তরের হাতে আর কোনো জাদুদণ্ড ছিল না যাদের এই সমস্যার সমাধান করা যায় কিন্তু যেইভাবে তারা সমস্যার সমাধান করলেন এরপর কিন্তু একটা সমস্যা কিন্তু বাড়বেই স্টেগনেশনের সমস্যা ভীষণভাবে বাড়বে স্টেগনেশনের সমস্যা ইলেভেন ক্লাসে টুয়েলভে উঠবে না প্রায় দেখা যাবে যে সত্তর শতাংশ ছেলে মেয়েরাই ঠিক এরা যখন স্টেগনেন্ট হবে পরবর্তী বছরে যারা মাধ্যমিক পাশ করে যখন আবার ইলেভেন ক্লাসে ভর্তি হবে তখন দেখা যাবে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে ওই আগে বিদ্যালয়ে ছুট হতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাইমারি স্টেজ এবার দেখা যাবে যে ইলেভেন টুয়েলভ স্টেজও বিদ্যালয় ছোট শুরু হয়েছে এটা সমস্যা দেখা দেবে ঠিক এবং টিচারদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে ক্লাস নেওয়াটা একটা সেকশানে চল্লিশ জন ছাত্র থাকলে মোটামুটিভাবে সুন্দরভাবে ক্লাস নেওয়া যায় প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের প্রতি নজর দেওয়া যায় সেখানে চল্লিশের জায়গায় যদি একশো জন বা তারও বেশি ছাত্র অতি থাকে তখন কিন্তু সঠিকভাবে কিন্তু ক্লাস নেওয়া সম্ভব না এবং এই অবস্থাটা সৃষ্টি হবে কারণ যদি বা করা হচ্ছে কিন্তু তারপরেও সেই কতট
আর্থিক বরাদ্দ সেটা পেয়ে তার থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি সময় লেগে যায় সেখানে দাঁড়িয়ে মানে কালকে প্রস্তুতি থেকে শুরু করে দিনটা কিভাবে দেখেছেন তুমি যখন প্রথমেই প্রশ্নটা করেছেন একটু আগে যে ফোর্থ সেপ্টেম্বর সুতরাং আজকের দিনে কিন্তু আজকের দিনে যে প্রস্তুতিটা যারা আমাদের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তারা কিন্তু এক বছর ধরে করো মানে আগে করতো আর কি এবার ছোড়ার কথা আমি বলছি না অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আমরা আমাদের সময়ের কথা তুমি যেহেতু টেনেই আনলে আমাদের সময়কার টিচার্স ডে বা শিক্ষক দিবসদের কথাটা বলার সাথে সাথে আমার মুখটা একটু হাসি হাসি বেশি হয়ে গেল কারণ সেটা মনে পড়ে গেছে কারণ আমাদের শিক্ষক দিবস হতো সত্যিকার কথা বলতে একদম মানে যাকে আমরা সব থেকে বেশি ভয় পাই মানে আমি আমার কথা বলছি ব্যক্তিগত মতামত আমার একদম আমি যাকে বেশি ভয় পেতাম আমার মনে হতো আমার মনে হতো তিনি সব থেকে ভালো টিচার কারণ ওনাকে দেখে আমি ভয় পেতাম উনি যদি কোনোদিন বলতেন যে পেয়ালি ভীষণ ভালো করেছিস মার্কসটা ভীষণ ভালো এসছে লেখাটা ভীষণ ভালো হয়েছে সেই দিনটা আমার জন্য একদম ভীষণ ভালো হয়ে যেত আর কি এই কথাটার প্রতি কিন্তু সত্যতা আছে কিন্তু আমরা সবসময় যে টিচারকে খুব বেশি ভয় পেতাম খুব বেশি রেসপেক্ট করতাম তারা আসলে কিন্তু তারাই ভালো টিচার ছিলেন কিন্তু কারণ শ্রদ্ধাটা কিন্তু আপনি আপনি আসবে আপনি আপনি আসবে কখন দুই যখন শ্রদ্ধার পাত্র রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন তখন আমি শ্রদ্ধা করব সবাই কিন্তু এক রকম আমরা শ্রদ্ধা করব এটা কিন্তু প্রকৃত সত্য কথা যে একটা স্কুলে পঞ্চাশ জন টিচার আছে পঞ্চাশ জন টিচার प्लानिंग छोटे सामने की बोबो जाके बस पसंद करतम जो टीचार के मैडम के ताक नकल करतम तरह मत शी पड़ब आसने एक जीरा बोल ना दादा जो डिगनीति एक टीचार বা আমি যখন একজন টিচারকে দেখি আমি শুধু তা দেখি না যে উনি আমাকে কি পড়াচ্ছেন আমিও আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে সেটাই চেষ্টা করি একদম আমি কিন্তু তাকে আপাতমস্তক দেখি আমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমি কিন্তু আমার টিচারকে আপাতমস্তকই দেখি আমি যার জন্য টিচারের যে সমাজে যে সম্মানটা না সেটা কিন্তু একটু অন্য ধরনের আজকে আমি অ্যাজ এ টিচার আমি আমি কিন্তু টিচার কিন্তু শুধু স্কুলে নয় শুধু কলেজে নয় যখন আমি সামাজিক কোনো জায়গায় যাচ্ছি কোথাও সেখানেও আমি অ্যাজ এ টিচারই সেখানে আমি যদি এমন কিছু কাজকর্ম করে ফেলি যেটা হয়তো বা আমার প্রফেশনকে মানাচ্ছে না বা আমার প্রফেশনকে সেটা সম্মান দিচ্ছে না সেটা কিন্তু আমাকেই সামলাতে হবে সেটা যেটা এখনকার দিনে অনেকেই সেটা মানেন না সবাই বলে আমি মুক্ত বিহঙ্গ আমি আমার টিচারই যা আমি আমার স্কুল অব্দি সীমিত রাখবো আমি কলেজ অব্দি সীমিত রাখবো তারপরে আমার লাইফটা আমি এনজয় করব এখন সামাজিক মাধ্যম এতটাই বেশি হয়ে গেছে যে যেখানে আমি আজকে এখানে বসে একটা কথা বলছি সেটা লন্ডন থেকে শুরু করে আমেরিকাতে মানে বিশ্বব্যাপী আমার সেই জায়গায় সেই ছবিটা জায়গায় জায়গায় একদম চলে চলে যাচ্ছে আমি একটা কথা বলছি সেটা চলে যাচ্ছে আমি একটা ড্রেস পরছি সেটা চলে যাচ্ছে আমি বলছি না আমি ওই দিকে যাচ্ছি না আমি আমার জায়গায় আবার ফিরে আসছি তুমি যেই আনন্দ আমাকে দিয়েছ তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ কারণ আমার টিচারদের ওই না আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ভীষণভাবে প্রস্তুতি নিতাম পরের দিন গিয়ে সব ভুলে যেতাম 
বুঝলে তো কারণ একটা টপিক দেওয়া হতো যে তোমাকে এটা পড়াতে হবে এবং পড়ানো শুধু নয় আমার টিচাররা পেছনে বসে থাকতেন যে কিভাবে পড়ায় এটাও কিন্তু রয়েছে এটা কিন্তু এটা কিন্তু মার্কিং হতো তারপর তুমি প্রাইজ পেতে এবার সবার ভীষণ টেনশন থাকতো যে বেস্ট করবো নিজেকে হলো তো এবার স্টুডেন্টটা তো সবাই আমার মতো নয় আমি তো স্টুডেন্ট নিয়ে যখন উল্টো পাল্টা প্রশ্ন তারা করতো তারাও তো প্রস্তুতি নিয়ে আসতো এবার দিদি ক্লাস করবে টিচার তো আর করবে না সুতরাং আমরাও এমন কিছু প্রশ্ন ছুড়ব যে দিদি নাজে হাল হয়ে যাবে যখন নাজে হাল হয়ে যেতাম তখন পেছন দিকে দেখাতাম এরকম বলবে না পেছনে টিচার আছে মানে ওই টিচারই আমাদেরকে বাঁচাতেন আর কি ভীষণ ভালো লাগলো তোমার এই প্রশ্নটা আমাকে একদম আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেলে কারণ আগামীকালকে টিচার্স ডে বা শিক্ষক দিবস আমরা যদিও বা প্রতীকী রূপে চেষ্টা করছি আমাদের রবীন্দ্র ভবন এক নম্বর যে হল রয়েছে সেখানে আবার সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মান জানানো আক্ষরিক অর্থে সম্মান নয় শুধুমাত্র আমরা চাই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আমাদেরকে ভালোবাসুক মরালি তারা অ্যাটাচ থাকুক ইমোশনালি এবং তাদের যে মরাল যে ডিউটিস আছে যে নৈতিকতাটা আছে সেটা যেন একজন টিচার তাকে তার স্টুডেন্টকে দিতে পারে আমি শুধু সায়েন্স পড়াই আমি যেমন বায়োলজি পড়াই শুধু সায়েন্সের ক্লাসে কিন্তু আমার ক্লাসে যদি তুমি কোনোদিন আমার বাচ্চাদের বিগি জিজ্ঞেস করো আমার বাণীবিদ্যার পিঠে আমি টিচার সেখানে কিন্তু আমার মেয়েরা বলবে যে ম্যাম শুধু সায়েন্স দিয়ে শুরু করেন কিন্তু শেষ করেন হয়তো গীতা মহাভারত দিয়ে আর কি কারণ পড়াশোনার টাইমটা এভাবে চলে যায় এবং বন্ধুত্ব ভীষণ প্রয়োজন তাদের মধ্যে কিন্তু ফর এ সার্টেন বাউন্ডারি আমার সেই বাউন্ডারিটা মেনটেন করতে হবে আমি এতটাই মানে ফ্রেন্ডলি হয়ে গেলাম যে আমার বাচ্চারা আমাকে মানলই না তাহলে কিন্তু তার শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই প্রভাবটা পড়বে আমার মনে হয় আর কি আমি তার বন্ধু হব কিন্তু টিচারটা বেশি আমার ওই জায়গাটা আমাকে রাখতে হবে তো সুতরাং টিচার যেতে ভীষণ খুশি লাগলো তোমার এই প্রশ্নটা আমার আমি নিজেকে আবার সেই জায়গায় চলে গিয়েছিলাম ভীষণ ভালো বেশ স্যারের কাছে আসবো একটা বিষয় নিয়ে অনেক সময় শিক্ষক স্বল্পতা উঠে আসছে মফরসালের বিভিন্ন স্কুলের দিকে যদি আমরা তাকাই অনেক স্কুলে জরাজীর্ণ অবস্থা খুব সত্যি একটা বাস্তব এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শিক্ষক স্বল্পতা কিন্তু সেই স্বল্পতার মধ্যে দাঁড়িয়েও কিন্তু পঠন পাঠন চলছে ক্লাস চলছে সবটাই হচ্ছে দাঁড়িয়ে সেক্ষেত্রে কি কোনো প্রভাব পড়ছে বা সেটাকে কিভাবে দেখছেন এই যে স্বল্পতার মধ্যেও অনেক সময় একজনের ক্ষেত্রে ডাবল দায়িত্ব আমাদের যে কোয়ালিটি এডুকেশন যেটাকে আমরা বলি গুণগত শিক্ষা সেই গুণগত শিক্ষার সমস্যাটা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের দেশের নয় আমাদের রাজ্যেরও নয় এটা সারা বিশ্বব্যাপী এই সমস্যাটা আছে এবং এই গুণগত শিক্ষার যে সমস্যা সেই সমস্যাটার মূল এক নম্বর কারণ হচ্ছে শিক্ষক স্বল্পতা দু নম্বর হচ্ছে শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব তিন নম্বর হচ্ছে বিদ্যালয়গুলোর উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব এই তিনটে কারণে কিন্তু গুণগত শিক্ষা কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে কিন্তু এর মধ্যেও আমরা দেখেছি বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে এই গুণগত শিক্ষার প্রসারী কিন্তু রাজ্যের স্বল্প সংখ্যক টিচার শিক্ষক যারা রয়েছেন বিশেষ করে প্রাইমারি স্টেজে কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম আমাদের এখানে ওই দশ হাজার তিনশো তেইশ জন শিক্ষকের চাকরি যাওয়ার ফলে সেখানে কিন্তু একটা বিরাট সংখ্যার প্রাইমারি টিচার আছেন সেই প্রাইমারি টিচারদের পদগুলো কিন্তু ফিল আপ করা যায়নি কারণ এখন নতুন যে রিক্রুটমেন্ট রুলস সেখানে ট্যাট পরীক্ষা দিতে গেলে প্রাইমারি টিচারের জন্য মিনিমাম তাকে টুয়েলভ পাস করতে হবে উইথ ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস সাধারণত ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস পেয়ে কেউ পড়াশোনা ছেড়ে দেয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস পাওয়ার পরে সে পড়াশোনা কন্টিনিউ করে তো সেই ক্ষেত্রে ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস পেয়ে তারপর ডিএলএড করতে হবে ডিএলএড করে তারপর যে প্রাইমারি টিচারের জন্য যে পরীক্ষা দেওয়া এই সংখ্যাটা খুব কম পাওয়া যাচ্ছে যার ফলে কিন্তু প্রাইমারি টিচার পদগুলো খালি পড়ে যাচ্ছে কিন্তু এবং পদ খালি থাকার কতগুলো নিয়ম আছে এক বছরে বেশি পদ খালি রাখা যায় না এখন নতুন সেটাকে অ্যাভলিস করতে হয় অ্যাভলিস করে নতুন করে আবার ক্রিয়েট করতে হয় যে এই গুণগত শিক্ষা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এবং শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণেরও কিন্তু অভাব আছে আমাদের এখানে যদিও এখন ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কিন্তু এখন দেওয়া হচ্ছে আমি যখন চাকরি করতাম তখনও কিন্তু এই ধরনের সুযোগ ছিল না তখন তত প্রশিক্ষণের কোনো ব্যাপার ছিল না আজকে বিএ ট্রেনিং দিয়েছি বিএটি এছাড়া অন্য কোনো প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই এখন তো বহু প্রশিক্ষণ সাত দিনের ট্রেনিং দেওয়া হয় পনেরো দিনের ট্রেনিং দেওয়া হয় দুই দিন পুরোপুরি কিন্তু সেগুলো আগে আগেকার দিনে আমাদের সময় ছিল না কিন্তু এই শর্টকামিং সত্ত্বেও কিন্তু এবং স্কুলগুলোতেও সেরকম পরিকাঠামো নেই এই শর্টকামিং সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের রাজ্যের শিক্ষকদের কিন্তু একটা বাহবা দিতে হয় তারা কিন্তু সেই গুণগত শিক্ষাটাকে একটা সার্থক মানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কিন্তু তারা কাজ
তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো এই শিক্ষার প্রক্রিয়াটাকে যদি আমরা সার্থক করতে হয় সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যেটা সেটা হচ্ছে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকের মধ্যে একটা সুস্থ সমন্বয় গড়ে তোলা কারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটা কি মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে একেবারে কি বলা যায় ইউনাইটেড হিউম্যান রিসোর্স তৈরি করা তো হিউম্যান রিসোর্স অর্থাৎ মানব সম্পদ যাকে বলি আমরা বাংলায় সে মানব সম্পদ তৈরি হচ্ছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তো মানব সম্পদ তৈরি করতে গেলে সেখানে শিক্ষকের যেমন ভূমিকা রয়েছে মা বাবার তেমনি ভূমিকা রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের তাদেরও কিন্তু একটা ভূমিকা রয়েছে তো আজকের এই শিক্ষক দিবসে এই ব্যাপারটা কিন্তু খুব প্রাসঙ্গিক যে আমাদের যদি সত্যি অর্থে মানব সম্পদ তৈরি করতে হয় তাহলে এই কো রিলেশনটা ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক এই কো রিলেশনটা কিন্তু আমাদের শরীর করতে গড়ে তুলতে হবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বলি রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন শিক্ষা সম্পর্কে একটা কথা বলেছিলেন যে এডুকেশন ইজ দ্য এন্ড প্রোডাক্ট অফ দ্য ক্রিয়েশন অফ এ ম্যান হু ক্যান ব্যাটল এগেনস্ট দ্য হিস্টোরিক্যাল সার্কমস্টেন্সেস অ্যান্ড অ্যাডভার্সিটি অফ নেচার এই যে কথাটা এই কথাটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেক শিক্ষককে মনে রাখতে হবে education is the end product of the creation of a person or a man who can battle against the historical circumstances and adversities of nature the age is so সুস্থ সবল একজন মানুষ তৈরি করতে হবে যে সমস্ত রকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এই রকম একজন মানুষ তৈরি করাই হচ্ছে শিক্ষার মূল কাজটা শেষ পর্যন্ত শিক্ষা এখান থেকে এন প্রোডাক্ট মানে সর্বশেষ এটা বেরিয়ে আসবে তো এই কথাটা কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষক মনে রাখতে হবে প্রত্যেক শিক্ষক যদি মনে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যটা কিন্তু ব্যর্থ হবে এই যে কথাটা দ্য এন প্রোডাক্ট অফ এডুকেশন শুড বি এ ফ্রি ক্রিয়েটিভ ম্যান free and creative je manush ta tori hobe she manush ta free hobe she manush ta creative hobe and can battle juddho korte parbe against historical circumstances and natural adversities sob kichu biruddhe she juddho korte parbe somosto protigul je obostha she obostha biruddhe she lorai korte parbe lorai korar shokti shorjon korte parbe ei shikkha shikkhito kore tulte hobe prottekke seta jeno shorbopuli rata kishan er ekta guruttopurno baktobbo shikkha somporke এবং শিক্ষক সম্পর্কে বলেছিলেন যে টিচার মাস্ট বি দ্য বেস্ট মাইন্ড ইন দি নেচার শিক্ষকের মনটা হবে সবচেয়ে বড় মন রুসু বলেছিলেন টিচার শুড নট বি এমপ্লয়েড ফর মানি শুধুমাত্র টাকার জন্য শিক্ষক শিক্ষকতে যাকে দেখে পারবে সেটা ঠিক না কিন্তু অবশ্য বর্তমান সময়ে সেটা আমরা মেনে তুলতে পারি না কারণ টাকার তো প্রয়োজন আছে হুম তবে অর্থের দিকটা যাতে খুব বেশি না হয়ে দাঁড়ায় তাই আমাদের রাজ্যে নির্লুপ টিচারের কিন্তু সংখ্যা কিন্তু কমটা কিন্তু প্রচুর শিক্ষক রয়েছেন যারা অত্যন্ত নির্লোভ কিন্তু আমি এই ক্ষেত্রে একেবারে স্বল্প সংখ্যক অবিবেচক অভিভাবকদের দায়ী করব তাদের জন্য কিন্তু বিদ্যাটা বিদ্যাটা আজকে ব্যবসায় পরিণত হয়েছে এবং এই এইটার দায়ভারটা কিন্তু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিক্ষকদের কাছে হ্যাঁ এটা কিন্তু সঠিক না আসলে এডুকেশন রিলেটেড যে কোনো ফেলিউরের জন্য যে কোনো ব্যর্থতার জন্য যেভাবে শিক্ষকদের দায়ী করা হয় সেটা কিন্তু মধু সমীচীন নয় সেই ক্ষেত্রে দেখা আমরা দেখেছি যে যারা প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য যারা জননেতা যারা রাজনৈতিক নেতা যারা নিজেদেরকে সমাজ সেবক বলে মনে করেন যারা মানে সমাজের করণোধার তারা দেখা যায় সমস্ত দায়িত্বটাকে এড়িয়ে তাদের টিচারদের উপরে সমস্ত দায়িত্বটা এড়িয়ে দেন সেটা কিন্তু সুস্থ মানসিকতার পরিচয় এখন আছে যদি আমাদের একটা সুস্থ সবল পরিবেশ গড়ে তুলতে হয় শিক্ষকের পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য যারা সুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ রয়েছেন সকলকে কিন্তু সমানভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসতে হবে তবেই একটা সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ পরিকাঠামো গড়ে উঠবে ম্যামের কাছে যাব আবার একটা বিষয় নিয়ে এই যে ধরুন এই যে কোভিড পরিস্থিতিটা এটা যদি আগামী দিনেও যদি চলতে থাকে কারণ একটা থার্ড ওয়েভ এখনো কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে বিষয়টা আসার সম্ভাবনা রয়েছে এই সম্প্রতি অক্টোবর মাস করে তো সেক্ষেত্রে যদি আবারও যদি পূর্বের অবস্থায় চলে যায় এই পরিকাঠামোটা আবার যদি স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায় আবার যদি সেই অনলাইনের মধ্যে অভ্যস্ত করতে আমরা জাস্ট একটা ধরে নিচ্ছি সেক্ষেত্রে তখন সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কিভাবে আপনারা সামলাবেন কিরকম ভাবছেন যেটা আসলে 
এই প্রশ্নটা ভীষণ ভাবে প্রাসঙ্গিক কারণকে আমরা এই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে আছি এখন আমরা ভাবছি যে হয়তো বা অক্টোবরে নাগাদ বা তার আশপাশ কিছু সময়ে নাগাদই কিন্তু থার্ড ওয়েভটা আসছে এবং সেখানে সেই ক্ষেত্রে আমরা যতটা জেনেছি আমাদের যে বাচ্চারা আছে সেখানে বেশি এফেক্টেড হবে এবং রাদার আমরা ম্যাক্সিমাম লোক এখন আমরা ভ্যাকসিনেটেড তো সুতরাং এবং বাচ্চাদেরকে আমরা সেই ভ্যাকসিনটা প্রোভাইড করতে পারিনি এখনো তো সেক্ষেত্রে তারা অবশ্যই ভার্নাল এভের ভীষণ এবার এই যখন কথাটা বললেন আর একটা বিষয় বলে রাখি যে এখন অবধি কিন্তু বারোটা স্কুল বারোটা মানে স্টেট আর কি স্টেটের মধ্যে স্কুল খুলে গেছে বাচ্চারা যেখানে বলছে যে সব থেকে বেশি এফেক্টেড হবে এখনো ভ্যাকসিনেট চালু হয়নি ভ্যাকসিনেশন হয়নি এই বিষয়টাতে তখন তাহলে না এই বিষয়টাতে আমি এখানটাই একসাথে ব্যাপারটা বলছি ধরো আমাদের এখানেই অনেক স্কুল চালু হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যালয়ের বাচ্চারা আসছে আমরা কিন্তু স্কুলে যেহেতু আমি স্কুলের সাথে সরাসরি যুক্ত রয়েছি স্কুলে কিন্তু এই সার্কুলারটা দেওয়া হয়েছে আগে হচ্ছে বাচ্চাদের সুস্বাস্থ্য মানে আগে তাদেরকে একদম সুস্থ রাখতে হবে তারপর কিন্তু পড়াশুনো আগে কিন্তু আমাদের জীবন আমরা প্রথম দিন যেদিন কোভিডের এই রুল বা কোভিডের যে এই অবস্থা চালু হয়েছিল প্রথম দিন থেকে আমাদের যারা সমাজবিদ্যা আছেন যারা স্বাস্থ্যবিদ্যা আছেন ডাক্তার আছেন যারা এই সমাজকে নিয়ে চিন্তা করেছেন তারা কিন্তু এই কথাটা প্রথম বলেছেন আগে তো বাঁচতে হবে তারপর পড়াশুনো বা তারপর কেরিয়ার বা তারপর তার বাকি সব কিছু এখন কি করা হচ্ছে বিভিন্ন স্কুলে কিন্তু মাস্ক স্যানিটাইজার তো অবশ্যই পাশাপাশি কিন্তু এই যে ধরো এই যে গ্যাপিংটা আমিও শান্তিদার মতো ফিজিক্যাল গ্যাপিং এর কথাই বলি সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা আমারও ভীষণ পছন্দ না সামাজিক দূরত্ব হলে তো আমরা মানুষকই রইলাম তো সুতরাং সামাজিক ভাবে আমরা কানেক্টেড থাকবো কিন্তু শারীরিক ভাবে দূর তো সেই দূরত্বটা কিন্তু যতটা সম্ভব ম্যানেজ করা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে অল্টারনেটিভলি বলা হচ্ছে তুমি আজকে পাঁচজন এলে আগামী দিন তোমরা পাঁচজন আসবে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সেভাবে কিন্তু ম্যানেজ করা হচ্ছে জিনিসগুলোকে এবার আসছি তোমার থার্ড ওয়েভের কথাতে থার্ড ওয়েভের জন্য দেখো আমরা কিন্তু মোটামুটি প্রস্তুত এবারে কেন আমরা যখন আমি এখানে একটা কথা আমার ভীষণভাবে মনে পড়ছে স্বর্গীয় ইন্দিরা গান্ধী মহোদয়া যিনি আমাদের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন তাকে একটি দূরদর্শনী বোধ হয় একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল ম্যাডাম আপনি যদি আবার একটা জীবন পান আপনি কার জীবন নিয়ে দিতে চান অনেক বড় বড় মহিনীষীরার নাম বলেছিলেন উনি বলেছিলেন আমি আমার জীবনটাকে আবার বাঁচতে চাই তখন যখন যে বলছিল প্রশ্ন তখন বললো কেন বলে না আমি ইন্দিরা গান্ধী হয়ে আবার জন্ম নিতে চাই বলে কেন কারণ আমার জীবনে আমি যে মিস্টেক গুলো করেছি সেগুলো আমি অলরেডি গোত্র করেছি এবার আমি এগুলো জানি সেগুলো আমি আর রিপিট করব তো সুতরাং আমি এটার এখানে এর জন্য এই কনটেক্সটা আনলাম যে আমরা কিন্তু ওয়েভ ওয়ান ওয়েভ টু আমরা দেখেছি আমরা কি কি আমাদের ভুল হয়েছে বা আমরা কি কিভাবে সেটাকে সামাল দিয়েছি ভালো করে খারাপ করেছি আমরা মোটামুটি একটা আখড়া কিন্তু আমাদের কাছে এবারে আছে এবার থার্ড ওয়েভে আমাদের কি কি করা উচিত সেটা কিন্তু আমাদের ছক কষা আছে প্রথম আমরা একটা ব্যতিগ্রস্ত অবস্থা তুমি দেখো প্রথম প্রথম ছিল স্যানিটাইজার নেই হ্যান্ড ওয়াশ নেই মাস্ক নেই পিপি কিট নেই হ্যানা নেই দেনা নেই মানে প্রবলেমই প্রবলেম কারণ আমরা প্রথম প্রথম সেটাকে ফেস করেছি আমরা সেই সময়টাকে সেই জায়গাটা থেকে উঠে এসছি এখন কিন্তু আমরা মোটামুটি তৈরি যদি না এমন কিছু আসে যেটা আমরা ম্যানেজ করতে না পারি তো সুতরাং আশা করি থার্ড ওয়েভ তো আসুক আসতে আমরা আটকাতে তো পারবো না তাকে কিন্তু কোনো কিছু আটকানো সম্ভব নয় কিন্তু ম্যানেজ আমরা করতে পারবো মেবি হ্যাঁ ক্ষতি তো হয়েছে বাচ্চাদের পড়াশুনোর প্রচুর ক্ষতি হয়েছে সেটা অপূরণীয় ক্ষতি অপূরণীয় ক্ষতি সেটাকে আমরা যতই আমরা এটাকে জাস্টিফাই করি যতই আমরা অনলাইন ক্লাসেস করি আমাদের কিন্তু সেটা মানতে হবে তারপরেও সেই সময়টাকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় তবে কম্পেন্সেট করা সম্ভব আমরা শিক্ষকদের কাছে আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমাদের সকলে আমরা জানি আমরা যারা শিক্ষক রয়েছি আজকে একটা বাচ্চার পেছনে যদি আমাকে চার ঘন্টা কাজ করতে হতো আমার সেখানে আট ঘন্টা কাজ করতে হবে সুতরাং আমার শিক্ষক আমার অভিভাবকরা আমরা সমাজে যারাই মূল কাঠামো রয়েছে সকলে মিলে যদি আমরা কাজ করি আমরা কিছুটা হলেও কিছু বছরের মধ্যে আমরা অবশ্যই নিজেদেরকে আবার সেই জায়গায় তুলে ধরতে পারবো সমাজের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে সেটা তুমি আজকে দেখো আজকে কোভিড পরিস্থিতি আবার যদি তোমার কথা মতো চলে আসি আজকে টিচাররা অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে তাদের 
যারা অনেকেই রয়েছেন আমাদের আমি আদে আগে সবার প্রতি সম্মান জানিয়ে বলছি যারা হয়তো কোনোদিনও ভাবেননি যে কম্পিউটারে বসে আমাকে একটা মডেল বানাতে হবে বা আমার মোবাইলে বসে আমাকে সেই আমাদের সেই নতুন করে পাওয়ার পয়েন্টে কিছু বানাতে হবে তারা কিন্তু শিখেছেন এই জিনিসটা এই জিনিসটা শিখেছেন এবং তারা করেছেন তাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য না পারলে তাদের নিজেদের অন্য কারোর থেকে নিয়েছেন হেল্প তাদের থেকে শুরু করে ডাক্তার থেকে শুরু করে সমাজের যে একদম সাফাই কর্মী থেকে শুরু করে সকলেই তাদের প্রতিদানটা কিন্তু সমাজকে দিয়েছেন যার কারণে আজকে আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়েছি সুতরাং সকলে মিলে আমাদের এই কাজটা করতে হবে একদম মানে সকলে আমরা কেউই পরিচিত ছিলাম না অর্থাৎ যাকে বলে পূর্ব পরিচিত এই কোভিড এর সঙ্গে রিলেটেড ছিলাম না এবার আস্তে আস্তে সবটাই আমরা দেখেছি কিন্তু এখন আমাদের কাছে একটা ডায়রি আছে যে এইটা এটা হতে পারে সুতরাং আমরা সেটাকে আবার ম্যানেজ করতে পারবো আগে প্রথমে জায়গা থেকে আমরা একটু ভালো জায়গায় আছি আর কি ফার্স্ট ওয়েব থেকে থার্ড ওয়েব যেটা আমি ইন্দিরা গান্ধীর কথা বললাম আমার জীবনটাকে আমি অলরেডি একবার বেঁচে নিয়েছি এবার কি কি ভুলগুলো আমি করেছি সেগুলো আমি জানি আমি যদি আবার সেটাকে করতে চাই আমি সেই ভুলগুলোকে বাদ দিয়ে করব বা সেগুলোকে সঠিক করে করার চেষ্টা করব আজকে শিক্ষক দিবসের একদম প্রারম্ভিক প্রাক লগ্নে আমাদের এই আলোচনা চলছিল এবং সেই আলোচনায় ছিলেন দুজন শিক্ষক একটু আগে মানে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের কথা বলা হচ্ছে তো করোনার তৃতীয় ঢেউ সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানী ভাইরিওলজিস্ট এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ যারা রয়েছেন তারা যেটা বলেছেন তারা বলেছেন করোনার প্রথম ঢেউ এবং দ্বিতীয় ঢেউ শিশুদের মধ্যে এমন একটা প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্ম দিয়েছে যে যেটা হয়তো বা তৃতীয় ঢেউটা তৃতীয় ঢেউ আসবে মানে বলছেন কিন্তু তার হয়তো বা শিশুদের যেটা ততটা ক্ষতিকারক সেটা হবে না সুতরাং স্কুল খুলছে স্কুল খুলুক এবং আমি আজকে যখন বাড়িতে যখন বের হয় গান্ধী স্কুলে বাসে আসলাম দেখলাম স্কুলটা খোলা শেষ লগ্নে আজকে শিক্ষক দিবসের একটা মেসেজ থাকবে সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এবং অভিভাবক অভিভাবকদের কাছে যে আজকে শিক্ষক দিবসের মূল যে সুরটা সে মূল সুরটা হবে শিক্ষকদের যোগ্য সম্মান দেওয়া হোক শুধুমাত্র তাদের কপালের চন্দনের ফোটা দিয়ে আর হাতে একটা ফুল দিয়ে তাকে শুধুমাত্র মানে সম্মান জানালেই চলবে না সত্যি অর্থে শিক্ষকদের সম্মান জানাতে হবে এবং শিক্ষকরা যে মানুষ গড়ার কারিগর এই স্বীকৃতি শিক্ষকদের দিতে হবে দ্বিতীয়ত আরেকটা কথা এই দিনে শিক্ষকদের স্মরণ করতে হবে যে তাদের হাতে মানুষ গড়ার কারিগরের দায়িত্ব তারাই হিউম্যান রিসোর্স তারা তৈরি করবেন মানব সম্পদ তারা তৈরি করবেন উন্নত মানব সম্পদ তারা তৈরি করবেন এই জিনিসটা তাদের মনে রাখতে হবে এবং সবশেষে আমি আবারও আমাদের মহান মনীষী যার জন্মদিনটা অর্থাৎ ডক্টর সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণ আমাদের ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি যার জন্মদিনটিকে আমরা শিক্ষক দিবস হিসেবে প্রতিপালন করছি তার একটা কথা আমি আবারও স্মরণ করে দিচ্ছি বিশেষত শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্যে the end product of education is the creation of a free and uh, the creation of a free and line to be bhul bole the product of education should be free creative man the end product of education should be a free creative man who can battle against historical circumstances ন্যাচারাল অ্যাডভার্সিটিস এই কথাটা মনে রেখে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের আগামী দিনে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গঠনের কাজে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এবং সবশেষে আমি আমার যারা শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন যারা ইতিমধ্যে যারা এই লোক ছেড়ে পরলোকে গমন করেছেন এবং যারা এখনও জীবিত আছেন তাদের সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়ে আজকের যে আলোচনা আজকের আলোচনা আমি এখানে শেষ করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভেন গার্ডের যে যারা আছেন বিশেষ করে যিনি অ্যাঙ্কার রয়েছেন হুম তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুব সুন্দর পরিচালনা হয়েছে অনুষ্ঠানটা এবং আগামী দিনগুলিতেও শিক্ষক দিবস 
এইভাবেই শিক্ষকদের দায়িত্ব বোধ সম্পর্কে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে এবং অভিভাবক অভিভাবিকারা শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকদের যোগ্য সম্মান দেয় সেই জিনিসটাও সমাজ যাতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের যোগ্য সম্মান দেয় সেই জিনিসটা মনে করিয়ে দেবে এবং শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কী এবং শিক্ষক দিবস প্রতিপালনের তাৎপর্য কী সেটাও যাতে সবাই স্মরণ করে দেয় এবং আগামী দিনে ঠিক একইভাবে যেন শিক্ষক দিবস প্রতিফলিত হয় সে আশা এবং প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার অর্জন शुदुम्रीज भैंगारे पर्दाय नमस्कार